வாட் இஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர் அதாவது நீர் கோலம்னா என்ன இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த கடல் நீரும் வற்றி போயிடுச்சுன்னா இந்த பூமியோட உயிரினங்கள் நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே உயிர் வாழ முடியாது இதை நான் சொல்ல இல்லைங்க அமெரிக்காவோட நாசா நிறுவனத்தின் ஒரு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பூமியில் இருக்கக்கூடிய கடல் நீரிலிருந்து கடல் நீர் ஆவியாகி அதிலிருந்து ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு உருவாகுது மூணு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் ஒன்றா இணைஞ்சு ஓசோன் மூலக்கூறாக மாறுது இந்த ஓசோன் மூலக்கூறுகள் வளிமண்டலத்தில் ஒரு ஓசோன் படலமாக மாறுது இந்த ஓசோன் படலம்தான் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அதிகப்படியான புற ஊதா கதிர்களையும் காசி கதிர்களையும் தடுத்து பூமியில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களை பாதுகாக்குது பார்த்தீங்களா நமக்கே தெரியாமல் இந்த நீர்கோளம் நமக்கு எவ்வளவு நன்மைகளை செய்யுதுன்ட்டு அப்படிப்பட்ட இந்த நீர்கோளத்தை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நீரின் பரப்பளவு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாகவும் நிலத்தின் பரப்பளவு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாகவும் இருக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த நீரின் பரப்பளவில் தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கடல் நீராகவும் ஒரு சதவீதம் ஏரி மற்றும் நிலத்தடி உப்பு நீராகவும் மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் நன்னீராகவும் இருக்கு ஒட்டுமொத்த நன்னீரில் சுமார் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பனியாறுகளாகவும் முப்பது புள்ளி ஒரு சதவீதம் நிலத்தடி நீராகவும் வெறும் ஒன்று புள்ளி மூணு சதவீதம் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய நதிகள் ஏரிகள் மற்றும் குளங்களாகவும் இருக்கு இந்த பெருங்கடல்களை குறிக்கும் ஓஷன் அப்படிங்கிற ஆங்கில சொல் எங்கிருந்து வந்ததுனால் ஓஷனஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க சொல்லிருந்து வந்தது ஓஷனஸ் அப்படின்னா பூமியை சுற்றி ஓடக்கூடிய நதி என்று பொருள் இந்த பூமியில் மொத்தம் ஐந்து பெருங்கடல்கள் இருக்கு பொதுவாக நம்ம நான்கு பெருங்கடல்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஆனால் உண்மையில் ஐந்து பெருங்கடல்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் அப்புறமா அண்டார்டிக் பெருங்கடல் இந்த அண்டார்டிக் பெருங்கடல் பொதுவாகவே உறைந்து பனிக்கட்டிகளாக சூழப்பட்டிருக்கிறதுனால இதை நம்ம பெருங்கடல் அப்படின்னே குறிப்பிடுறதில்லை முதல்ல பசிபிக் பெருங்கடல் இது முக்கண வடிவத்தில் இருக்கும் உலகத்துடைய மிகப்பெரிய கடல் மற்றும் பெருங்கடல் இதுதான் இதுக்கு பசிபிக் அப்படின்னு பெயரிட்டவர் மெகலன் இந்த பசிபிக் பெருங்கடலோட மிக ஆழமான பகுதி சேலஞ்சர் டீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரியானா ட்ரெஞ்ச் அடுத்தது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இது எஸ் வடிவத்தில் இருக்கும் கிரேக கடவுளான அட்லஸோட நினைவாக இதுக்கு அட்லாண்டிக் அப்படின்னு பெயரிட்டுருக்காங்க இதனுடைய ஆழமான பகுதி போர்ட்டோரிக்கோ அகழி அடுத்தது இந்திய பெருங்கடல் ஆப்பிரிக்க கண்ட தட்டிலிருந்து இந்திய துணை கண்ட தட்டு பிரிஞ்சு வந்ததினால ஏற்பட்ட ஆழமான பகுதி தான் இந்த இந்திய பெருங்கடல் இதனுடைய ஆழமான பகுதி சுண்டா அகழி அடுத்தது ஆர்டிக் பெருங்கடல் மிக சிறிய பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதிகப்படியாக கண்டத்தட்டுகள் அதிகமாக காணப்படும் மிக ஆழம் குறைந்த பகுதி இதனுடைய ஆழமான பகுதி லிக்கி அடுத்தது அண்டார்டிக் பெருங்கடல் இது தென் பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டார்டிக் கண்ட தட்டிலிருந்து தென் அமெரிக்க கண்ட தட்டு பிரிஞ்சு போனதால் உருவான கடல் தான் இந்த அண்டார்டிக் பெருங்கடல் இதனுடைய வெப்பநிலை மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து ப்ளஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரல இருக்கும் இந்த பூமியில் எப்படி மலைகள் குன்றுகள் ஆறுகள் ஏரிகள் அப்படின்னு இருக்கோ அதே மாதிரி கடலுக்கு அடியிலையும் பல்வேறு தரப்பட்ட நிலத்தோற்றங்கள் இருக்கும் இதுதான் கடலடி நிலத்தோற்றத்துக்கான ஒரு அமைப்பு வரைபடம் இப்படி தான் இந்த கடலடி நிலத்தோற்றத்தை இந்த புவியலாளர்கள் வரையறுக்கிறாங்க அதில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய கண்டத்திட்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் கண்டத்திட்டு அப்படிங்கிறது கடலையும் நிலத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இது ஒட்டுமொத்த கடல் பரப்பில் சுமார் ஏழு சதவீதம் இருக்குது இதனுடைய ஆழம் சுமார் இரநூறு மீட்டர் இந்த கண்டத்திட்டு பகுதிகளில் சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக ஊடுருவதுனால பிளாங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் பாசிகள் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் மீன்களோட வளர்ச்சியும் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கண்டத்திட்டு ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய சைபீரிய கண்டத்திட்டு இது ஆர்டிக் பெருங்கடலில் இருக்குது அடுத்தது கிராண்ட் பேங்க்ஸ் கண்டத்திட்டு இது அட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய நியூ பவுண்ட் பிளான் தீவில் இருக்குது பெட்ரோ திட்டு இந்திய பெருங்கடல் இந்தோனேஷியாவின் தென் பூமத்திய ரேகை வெப்ப நீரோட்டமும் மேற்கு ஆஸ்திரேலிய நீரோட்டமும் சந்திக்கும் இடத்துல தான் இது இருக்குது அடுத்தது கண்ட சரிவு ஒட்டுமொத்த கடல் பரப்பில் இது ஒன்பது சதவீதம் இருக்குது இதனுடைய ஆழம் அறநூறு மீட்டர் அடுத்தது அபிசல் சமவழி மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு தான் நம்ம அபிசல் சமவழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய பரப்பளவு சுமார் நாற்பது சதவீதம் அப்புறம் அகழி மிக ஆழமான பகுதியே நம்ம அகழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலகத்திலேயே மிக ஆழமான பகுதி 
சேலஞ்சர் டீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரியானா ட்ரெஞ்ச் இது பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கு இந்த அகழிகள் எப்படி உருவாகுதுன்னா இரண்டு கண்டத்தட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்றாக எதிராக மோதிக்கொள்வதால் அடர்த்தி அதிகமான கண்டத்தட்டு பூமிக்கு அடியில் அழுத்தப்படும் அப்போ மிக ஆழமான பள்ளம் ஒன்று உருவாகும் அந்த பள்ளத்தை தான் நம்ம அகழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உலகத்தில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு அகழிகள் இருக்கு அதில் இருபத்தி ரெண்டு அகழிகள் பசிபிக் பெருங்கடல்லையும் மூணு அகழிகள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்லையும் ஒரு அகழி இந்திய பெருங்கடல்லையும் இருக்குது மிக முக்கியமான அகழிகளில் முதல்ல மரியானா அகழி குரில் அகழி டோங்கோ அகழி இது மூணும் வட பசிபிக் பெருங்கடல்லையும் ரோஞ்சி அகழி அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்லையும் சுண்டா அகழி இந்திய பெருங்கடல்லையும் இருக்குது அடுத்தது கயாட் காற்று மற்றும் நீரின் அரிப்பினால் உருவாகக்கூடிய ஒரு தட்டையான மேற்பகுதியை தான் கயாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கரீபியன் மற்றும் வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அதிகமாக காணப்படுது அப்புறம் கடல் குன்றுகள் கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கண்ட தட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று மோதும் போதோ அல்லது விலகி செல்லும் போதோ அந்த இடத்துல எரிமலை வெடிப்பு ஏற்படும் அந்த எரிமலை வெடிப்பு ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் உருவாகும் அந்த கூம்பு வடிவிலான மலை போன்ற அமைப்பை தான் கடல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கடல்களில் நடக்கக்கூடிய மற்றொரு வினோதமான நிகழ்வு என்னென்னா அதுதான் ஓதம் அதாவது டைட்ஸ் இந்த டைட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு விசையால் இந்த கடல் நீர் மற்றும் உயர்ந்து தாழ்வதை ஓதம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு உயர் ஓதமும் ரெண்டு தாழ் ஓதமும் ஏற்படும் அலைகள் வேற ஓதங்கள் வேற அலை என்பது காற்றினால் நீர் இடப்பெயற்சி அடைவது போல தோன்றும் இந்த டைட்ஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உயர்வை ஓதம் தாழ்வை ஓதம் அப்படின்னு உயர்வை ஓதம் அப்படிங்கிறது சூரியன் சந்திரன் பூமி இது மூணும் ஒரே நேர்கூட்டில் அமையும் போது ஓதம் அதிக அளவில் உயர்ந்து காணப்படும் இதை உயர்வை ஓதம் அப்படின்னா சூரியன் சந்திரன் பூமி இது மூணும் செங்கோணத்தில் அமையும் போது ஓதம் தாழ்ந்து காணப்படும் இதை தாழ்வை ஓதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பதிவு இத்தோடு முடிவடைகிறது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவு பற்றின கமெண்ட்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லை தேங்க்ஸ் பாய்